准备转变的官方网站，开通了一个抵抗运动和地表民众沟通的重要交流平台。抵抗运动已经读完大家的来信，他们现在明白，地表民众受到的苦难远远超过他们的想象。也是出于这个原因，他们准备了一些指南，让已经觉醒的地表民众可以比较轻松的度过。事件之前的生活，首先我们要理解的是，绝大多数的苦难都是主要植入物所造成的。我们在数千年前进入地球隔离区之后，都会被植入主要的植入物。主要植入物位于人体电浆体和以太体的大脑额叶，它的周围充满了不停旋转的带电异常电浆，而且。这个位于大脑额叶的植入物，发送出来的主要信息就是：我们与神圣本源、与圣光、与大爱是分离的。这种与神圣本源之间的分离，则会吸引所有反映分离的状况，而且会造成更多的苦难。由于我们的自由意志同意接受植入物，所以光明势力不能直接的介入我们的生活。也不能回应我们的祈祷，不能保护我们，从而我们失去对他们的信赖。奇美拉在几百万年以前创造这些植入物，并且在1996年进行了强化。那一次的强化阻止了地球的扬升。一旦这些植入物的数量减少到临界质量，二元对立的实相就会开始瓦解。而圣光将会重现人间。不论在个人还是集体层面，解决这个问题的关键就是知道这些植入物的存在。光是知道这些植入物的存在，以及相关的心智编程，就可以加速瓦解这些植入物，从而可以让光明势力更加有效地介入到我们的生活当中，而且他们也更容易。响应类似下方网站的请求，还有祈祷。在这里，我也推荐给大家一本书。这本心智清理的书籍是目前可以找到的最简单也最有效的心智编程清除技术。总而言之，我们可以通过跳脱编程来瓦解心智编程。我们可以反复的思考心智编程。以及与它对应的相反心智编程，也就是我与神圣本源分离，我与神圣本源合一。如果大家每天花费大约十分钟的时间，用笔写下这两句话，大家的心智就会跳脱这两个对立的心智编程，也就是我与神圣本源分离，我与神圣本源合一。这条心智编程就会开始瓦解，不停转动的电浆也会逐渐消失，植入物就会开始消融，大家也会自然的恢复与神圣本源、宇宙大爱、圣光之间的连接。大家需要知道的是，心智编程的正面状态，也就是我与神圣本源合一这个编程，也会跟着消失。取而代之的是与神圣本源之间的纯正连接。一个人相信自己与神圣本源之间的连接，与他与神圣本源之间真正的连接是两件天差地别的事情。抵抗运动也表示，为了减少苦难，大家应该每天创造正面积极的日常时光。简单的做法包括。花时间与大自然相处，专注于美、善，而且可以启发心智的人、事、物，也可以培养日常的爱好，也要少看电子媒体，连同揭露真相的另类媒体网站。大家也可以多听听音乐，或者与其他人共同度过有质量的时光。抵抗运动也注意到。许多光工和光战士的财务状况并不宽裕，在以后的更新当中，我也会把显化法则分享给大家
，从而让大家拥有显化丰盛的工具。如果大家愿意花时间和精力去实践这些技巧，它就足以解决个人的财务问题。抵抗运动也知道，关公和关战士正在遭受大量的攻击。这个网站有一些应对。黑暗势力攻击的实用技巧。不过，抵抗运动有一件他们完全无法理解的事情：他们不能理解为什么光公和光战士之间会不停的起内讧，而且不肯团结起来一同对抗完全不在乎光公和光战士福祉的阴谋集团。对于抵抗运动而言，他们绝对不会攻击有着共同理念的战友。所以他们根本不明白为何地表民众经常起内讧，所以抵抗运动也邀请地表民众在这个交流平台分享他们对这个问题的看法。